ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ബ്യൂട്ടി ഓഫ് മാക്സ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അബ്സ്ട്രാക്ടോളജി ബ്രാഡ മറ്റൊരു സെക്ഷൻ ആണ് ഇന്നർ ഓട്ടോമോർഫിസം ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എ എന്താണ് ഇന്നർ ഓട്ടോമോർഫിസം ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം ലെറ്റ് ജി ബി എ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ലെറ്റ് എ ബിലോങ്സ് ടു ജി ദ ഫംഗ്ഷൻ ഫൈവ് എ ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ഫൈവ് എ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് എ ഇൻവേഴ്സ് ഫോർ ഓൾ എക്സ് ഇൻ ജി ഈസ് കോൾഡ് ദ ഇന്നർ ഓട്ടോമോർഫിസം ഓഫ് ജി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എ അതായത് ജി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഗ്രൂപ്പ് ജിയിൽ നിന്നൊരു എലമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നു എ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ഫിക്സഡ് എലമെൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഫൈവ് എ ഫൈവിയുടെ സഫിക്സ് ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ഫൈവ് എ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് എ ഇൻവേഴ്സ് ഫൈവ് എ ഈ സഫിക്സിൽ വരുന്ന എ ഉണ്ടല്ലോ ആ എ വരും അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സും വരും അതിൻ്റെ നടുക്ക് ഇതാ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഈ വരുന്ന എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ടൈപ്പുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ആ ഫംഗ്ഷനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നർ ഓട്ടോമോർഫിസം ഓഫ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എ എ കൊണ്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇന്നർ ഓട്ടോമോർഫിസം ഓക്കെ ഇനി ബി എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻ്റ് ആണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫൈവ് ബി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് വരും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ബി എക്സ് ബി ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് വരും ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻ്റ് ആണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇസഡ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് വരും ഇസഡ് എക്സ് ഇസഡ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് വരും ഇതാണ് ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് ഫിക്സഡ് ആണ് ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഏത് എലമെൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ആ എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ വരാം ഓക്കെ അതാണ് ഈ ഒരു സെറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആവും ദ ഇന്നർ ഓട്ടോമോർഫിസം ഓഫ് ഡി ഫോർ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ആർ നയൻറ്റി ഓക്കെ ദ ഇവിടെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇന്നർ ഓട്ടോമോർഫിസം ഓഫ് ജി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എ എന്നാണ് ജി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എ ഓക്കെ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇന്നർ ഓട്ടോമോർഫിസം ഓഫ് ഡി ഫോർ അതായത് ജിയുടെ പ്ലേസിൽ ഡി ഫോർ അതാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഏത് എലമെൻ്റ് ആണോ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ എലമെൻ്റ് ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് എയുടെ പ്ലേസിൽ ആർ നയൻറ്റി അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ഡെഫിനേഷൻ ഇങ്ങനല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് എ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് എ ഇൻവേഴ്സ് ഇവിടെ എയുടെ പ്ലേസിൽ ആർ നയൻറ്റി ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അന്നേരം ആ ഡെഫിനേഷനിൽ എ ഉള്ളടുത്ത് ആർ നയൻറ്റി കൊടുക്കുക ആ ഡെഫിനേഷനിൽ എ ഉള്ളടുത്ത് ആർ നയൻറ്റി കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാ ഇങ്ങനെ വരും ആർ നയൻറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ദാ ഈ ആർ നയൻറ്റി ഇവിടെ വരും അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സും വരും അതിൻ്റെ നടുക്ക് ഇതാ ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് വരും എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഗ്രൂപ്പിലെ എല്ലാ എലമെൻറ്റ് ഫോർ എവറി എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ഡി ഫോർ ഓക്കെ ഇനി ആ ഓരോ എലമെൻസും ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഓരോ എലമെൻസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓരോ എലമെൻസും ആ എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അന്നേരം ആ ഫംഗ്ഷൻസ് കൊണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഓരോ എലമെൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇതാണ് ആ ഫംഗ്ഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് എക്സിന് പകരം ഡി ഫോറിലെ എലമെൻസ് ഡി ഫോറിലെ എലമെൻസ് നമുക്കറിയാം മൊത്തം എട്ട് എലമെൻസ് ഉണ്ട് ആർ സീറോ ആർ നയൻറ്റി ആർ വൺ എയ്റ്റി ആർ ടു സെവൻറ്റി എച്ച് യു വി ഡി ഡി ഡാഷ് ഓക്കെ ആദ്യം എക്സിന് ആർ സീറോ എടുക്കും എക്സിന് ആർ സീറോ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ എക്സ് ഉള്ളടുത്ത് ആർ സീറോ എടുക്കുക എക്സ് ഉള്ളടുത്ത് ഇതാണേ ഫംഗ്ഷൻ അതിലെ എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ആർ സീറോ എടുക്കുക ഇവിടെയും എക്സ് ഉള്ളടുത്ത് ആർ സീറോ എടുക്കുക അന്നേരം ആർ നയൻറ്റി ഓഫ് ആർ സീറോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ നയൻറ്റി ആർ നയൻറ്റി ഇൻവേഴ്സ് അത് ഫിക്സഡ് ആണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ആണ് അത് എവിടെ എല്ലായിടത്തും അത് ഫിക്സഡ് ആണ് നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെൻറ്റ് മാത്രമേ മാറത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ആദ്യം ആർ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഓക്കെ ഇനി അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ആർ നയൻറ്റി ഇൻറ്റു ആർ സീറോ ആർ സീറോ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണ് അന്നേരം ആർ സീറോ ഇൻറ്റു ആർ നയൻറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ആർ നയൻറ്റി വരും ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് ആർ നയൻറ്റി ഇൻവേഴ്സ് ആണ് ആർ നയൻറ്റി ഇൻറ്റു ആർ നയൻറ്റി ഇൻവേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഡി ഫോറിൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഏതാണ് ആർ സീറോ അത് ആർ സീറോ എന്ന് വരും എക്സ് ഈക്വൾ ടു ആർ
തന്നിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് എ ബിലോങ്സ് ജി ആണ് ഫൈ എ എന്ന് പറയുന്നത് ജിയിൽ നിന്ന് ജിയിലോട്ടുള്ള ഒരു മാപ്പാണ് അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫൈ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് എ എന്നസ് എന്നാണ് നമുക്ക് തെളിയിക്കാനുള്ളത് ഫൈ എ എന്ന് പറയുന്ന ജിയിൽ നിന്നും ജിയിലോട്ടുള്ള മാപ്പ് ഓട്ടോമോർഫിസം ആണെന്ന് തെളിയിക്കണം ജി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഓട്ടോമോർഫിസം ആണെന്ന് തെളിയിക്കണം ഇതാണ് സംഭവം ഓക്കെ ഓട്ടോമോർഫിസം ആണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കാര്യം ഓട്ടോമോർഫിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജിയിൽ നിന്ന് ജിയിലോട്ടുള്ള അതായത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് അതേ ഗ്രൂപ്പിലോട്ടുള്ള ഐസോമോർഫിസം ആണെന്ന് തെളിയിച്ചാൽ മതി ആണല്ലോ ഓട്ടോമോർഫിസത്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫൈ എ എന്ന് പറയുന്നത് ജിയിൽ നിന്ന് ജിയിലോട്ടുള്ള ഒരു ഓട്ടോമോർഫിസം ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതായത് ഫൈ എ എന്ന് പറയുന്നത് ജിയിൽ നിന്ന് ജിയിലോട്ടുള്ള ഒരു ഐസോമോർഫിസം ആണെന്ന് തെളിയിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെയെങ്കിലും അത് ഓട്ടോമോർഫിസം ആയി ഓക്കെ ആണല്ലോ അതിന് ഐസോമോർഫിസം ആണെങ്കിൽ നാല് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ആദ്യം മാപ്പ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം മാപ്പ് ഓൾറെഡി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് മാപ്പ് എഴുതി ഇനി വൺ വൺ ആണ് തെളിയിക്കണം വൺ വൺ ആണ് തെളിയിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫൈ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് അന്നേരം ഫൈ എ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈ ഓഫ് വൈ ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ എന്ന് തെളിയിച്ചാൽ മതി ഫൈ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈ ഓഫ് വൈ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈ എ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാം എ എക്സ് എ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് അങ്ങനെ ഫൈ എ ഓഫ് വൈ എന്ന് വെച്ചാൽ എ വൈ എ ഇൻവേഴ്സ് ആയിരിക്കും അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും എ എക്സ് എ ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു എ വൈ എ ഇൻവേഴ്സ് ബൈ ലെഫ്റ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ എ എ ക്യാൻസലാവും ബാക്കി എക്സ് എ ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ വൈ എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് വരും ബൈ എഗെയിൻ റൈറ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ റൈറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എ ഇൻവേഴ്സ് എ ഇൻവേഴ്സ് ക്യാൻസലായി പോകും അതായത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ എന്ന് വരും ഫൈ എ എന്തോ ആയി വൺ വൺ ആയി ഇനി ഓൺ ടു ആൺ തെളിയിക്കണം ഓൺ ടു ആൺ തെളിയിക്കാനായിട്ട് ജിയിൽ നിന്ന് ജിയിലോട്ടാണ് മാപ്പ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇതാണല്ലോ കോഡമൈൻ അതിൽ നിന്ന് ഒരു എലമെൻറ്റ് പിക്ക് ചെയ്യുന്നു വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഡൊമൈനിൽ ഒരു എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെയെങ്കിൽ ബൈ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ഓൺ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈ എ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും വൈ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് വൈ എന്ന് പറയുന്ന കോഡൊമൈനിലെ എലമെൻറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് ഡൊമൈനിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് എൻ്റെ മീനിങ് അങ്ങനെ ഒരു എക്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നറിയണം ഓക്കെ കാര്യം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ജിയിൽ നിന്ന് ജിയിലോട്ടല്ലേ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ജിയിലെ ഈ ഡൊമൈനിലാണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു എലമെൻറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയണം കാര്യം ഇവിടെ ഒരു മാപ്പ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈ എ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ മാപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ തെളിയിച്ച് കാണിക്കണം ഓക്കെ വെറുതെ എങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാൽ പോരാ ഓക്കെ അതിന് പല പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ഒരുപാട് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതിന് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ആ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതാ ആ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഫൈ എ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു വൈ വൈക്ക് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് തെളിയിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ ആ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ അങ്ങനെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ജിയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് തെളിയിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഫൈ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെഫിനിഷൻ അനുസരിച്ച് എ എക്സ് എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് എഴുതാം വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൾ ടു വൈ ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിൽ ഈ രണ്ട് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റിൽ എ ഇൻവേഴ്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഈ എയുടെ ലെഫ്റ്റിലും ഈ വൈയുടെ ലെഫ്റ്റിലും എ ഇൻവേഴ്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അന്നേരം എ ഇൻവേഴ്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ എ ഇൻവേഴ്സ് വൈ എന്നാവുമല്ലോ ഇവിടെ എ ഇൻവേഴ്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു എ എ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണ് ബാക്കി എക്സ് എ ഇൻവേഴ്സ് മാത്രം വരും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ദ ഈ റൈറ്റിൽ ഇതിൽ ഒരു എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കിടപ്പുണ്ടല്ലോ ആ എ ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ മാത്രം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവിടെയും ഒരു എ മൾട്ട
ഇതിപ്പം എ ഇൻറ്റു ബി സി എന്നുള്ള ഫോമിൽ കിടക്കുന്നത് എ ഇൻറ്റു ബി സി എ ബി ഇൻറ്റു സി എന്ന് എഴുതാമല്ലോ അതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എ എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ഇൻറ്റു എ ഇൻവേസ് അതേപോലെ ഇട്ടു ഓക്കെ ആണല്ലോ വീണ്ടും എന്താ ഈ എ എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ എന്നുള്ള ഈ ടേം ഉണ്ടല്ല അത് ഇത് എ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു വൈ ബി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ഇത് സി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു എന്നാലും ഇപ്പോൾ എ ബി ഇൻറ്റു സി എന്നുള്ള ഫോമിലാണല്ലോ എ ബി ഇൻറ്റു സി എ എ ഇൻറ്റു ബി സി എന്ന് എഴുതാം അത് എ ഇൻറ്റു ബി സി ശരിയാണല്ലോ ഇനി അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എ എക്സിൻ്റെയും വൈ എ ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു വാല്യൂവിന് വ്യത്യാസം ഒന്നും വരത്തില്ലല്ലോ ഐഡൻറ്റിറ്റി എ ഇൻവേഴ്സ് എ എന്ന് എഴുതാമല്ലോ അതാണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പ് എ ഇൻവേഴ്സ് എ വീണ്ടും ഞാൻ അവിടെ എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതായത് ഈ അതിനകത്ത് താഴെ വര കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇത് എ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു എ ഇൻവേഴ്സ് എയിൽ ആയിത്തട്ടവും ബി ഇത് സി അതായത് എ ഇൻറ്റു ബി സി എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് അങ്ങനെ എ ബി ഇൻറ്റു സി എന്നാക്കുന്നു അതായത് എ ബി ഒരുമിച്ചായി ഇൻറ്റു സി അത് എ വരും ഓക്കെ അതൊറ്റ ബ്രാക്കറ്റിന് അതാക്കി ബാക്കിയുള്ള ടേമിന് അതേപോലെ ഇട്ടു വൈ എ ഇൻവേഴ്സ് എന്നുള്ള ടേമിന് അതുപോലെ ഇട്ടു വീണ്ടും അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇതാ ഇത് എ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ഇത് ബി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു അതാണ് അത് ഒറ്റ ബ്രാക്കറ്റിന് തുടങ്ങുന്ന എ ബി ഇൻറ്റു ഇതാ ഇത് സി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു എ ബി ഇൻറ്റു സി എ എ ഇൻറ്റു ബി സി എന്ന് എഴുതാമല്ലോ എ എന്ന് വെച്ചാൽ എ എക്സ് ഇൻറ്റു എ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു ബി സി അതായത് എ ഇൻറ്റു വൈ എ ഇൻവേഴ്സ് ഇപ്പോൾ എ എക്സ് എ ഇൻവേഴ്സ് എന്നുള്ളൊരു ടേം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തു അതേപോലെ എ വൈ എ ഇൻവേഴ്സ് എന്നുള്ള ടേം എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തു എ എക്സ് എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈ എ ഓഫ് എക്സ് ആണ് എ ഇൻറ്റു വൈ എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈ എ ഓഫ് ഫൈ ആണ് അതായത് ഫൈ എ ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈക്വൾ ടു ഫൈ എ ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഫൈ എ ഓഫ് ഫൈ എന്ന് കിട്ടി ദാറ്റ് മീൻസ് ഹോമോമോർഫിസം പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു അതായത് ഐസോമോർഫിസം പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ നാല് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് വേണ്ടിയിരുന്നത് ആ നാല് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫൈ എ ഓഫ് എക്സ് ജിയിൽ നിന്ന് ജിയിലോട്ട് എന്ത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു ഐസോമോർഫിസം പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു അതായത് ഐസോമോർഫിസമായി ആ ഫങ്ഷൻ അതുകൊണ്ട് ജിയിൽ നിന്ന് ജിയിലോട്ട് ഫൈ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുമായിരിക്കും ഓട്ടോമോർഫിസം ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമുക്ക് തെളിയിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒരു നോട്ട് അടുത്തൊരു നോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇന്നർ ഓട്ടോമോർഫിസംസ് ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ജി ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ഇൻ ഓഫ് ജി അതായത് ജി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഇന്നർ ഓട്ടോമോർഫിസത്തിൻ്റെ സെറ്റ് ഇന്നർ ഓട്ടോമോർഫിസത്തിൻ്റെ കളക്ഷൻ ആ ഹോൾ കളക്ഷൻ ജി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിലെ ഇന്നർ ഓട്ടോമോർഫിസത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള കളക്ഷൻ ആ കളക്ഷനാണ് ഇൻ ഓഫ് ജി എന്ന് എഴുതുന്നത് ഇൻ ഓഫ് ജി മീൻസ് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇന്നർ ഓട്ടോമോർഫിസംസ് ഓഫ് ജി എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അതാണ് അതിൻ്റെ താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇൻ ഓഫ് ജി ഈക്വൽ ടു അതിലെ എലമെൻ്റ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫൈ സഫിക്സ് എ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഫൈ എ ഫൈ എ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻസുകളുടെ കളക്ഷൻ എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് ജിയിൽ നിന്ന് ജിയിലോട്ടുള്ള ഫൈ എ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെൻസ് ഇന്നർ ഓട്ടോമോർഫിസത്തിൻ്റെ കളക്ഷൻ അതാണ് ഇൻ ഓഫ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ഫൈ എ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഫൈ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് എ ഇൻവേഴ്സ് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഫിക്സഡ് എലമെൻ്റ് ആണ് ഇൻ ജിയിലുള്ളത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് തെളിയിക്കേണ്ട ഒരു തിയറം ഇൻ ഓഫ് ജി ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് അതായത് സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇന്നർ ഓട്ടോമോർഫിസംസ് ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ജി ജിയിലുള്ള ഇന്നർ ഓട്ടോമോർഫിസത്തിൻ്റെ കളക്ഷൻ എടുക്കുന്നു ആ കളക്ഷൻ എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നു തെളിയിക്കണം ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്നു തെളിയിക്കണം അതായത് ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വേണം നാല് കണ്ടീഷൻ വേണം ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി ഐഡൻറ്റിറ്റി അസോസിയേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സ് ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ ഓഫ് ജി എന്താണ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഗ്രൂപ്പാണെന്ന് നോക്കാം അതിനാദ്യം ഡെഫിനിഷൻ അനുസരിച്ച് ഇൻ ഓഫ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ദാ അതെഴുതി എലമെൻറ്റ് സെറ്റ് എഴുതി ഫസ്റ്റ് ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം അതിന് ഇൻ ഓഫ് ജി എന്ന് രണ്ട് എലമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നു അവയുടെ എലമെൻറ്റ് ഫോം നോക്കണം ഫൈ എ എന്നാണ് ഫൈ എ ഓക്കെ ഫൈയുടെ സഫിക്സിൽ ഏത് എലമെൻറ്റ് എന്ന്
ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി വീണ്ടും ദാ ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്നതിന് അവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ഇട്ടു ദാ ഇവിടെ അസോസിയേറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അവിടെ എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുള്ളത് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു ബി ഇൻ വേഴ്സ് ബി ആർ എടുക്കുന്നു ഇൻ ടു സി അത് എ ബി ഇൻ ടു സി എന്നുള്ള ഫോമിൽ തന്നെയാണ് അവിടെ കിടക്കുന്നത് എ ബി ഇൻ ടു സി എ എ ഇൻ ടു ബി സി എന്ന് എഴുതാമല്ലോ എ ഇൻ ടു ബി സി എന്നുള്ള ഫോമിലാക്കി ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ബി ഇൻ വേഴ്സ് ഇൻ ടു എ ഇൻ വേഴ്സ് എന്നാണ് കിട്ടിയത് ബിയും എയും എല്ലാം എവിടുത്തെ ലെമൻ ആണ് ഗ്രൂപ്പിലെ ലെമൻ ആണ് ശരിയല്ലേ ജി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ലെലമെൻ്റിൽ ജി ഗ്രൂപ്പാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ബി ഇൻവേഴ്സിന് ബി ഇൻവേഴ്സിന് എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് എഴുതാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രൂവ് ചെയ്തതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് പഠിച്ച സമയത്ത് ഓക്കെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ബി ഇൻവേഴ്സ് ഇൻ ടു എ ഇൻവേഴ്സിന് എ ബി ദ ഹോൾ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ അതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എ ബി ഇൻ ടു എക്സ് ഇൻ ടു എ ബി ദ ഹോൾ ഇൻവേഴ്സ് ഓക്കെ എ ബി ഇൻ ടു എക്സ് ഇൻ ടു എ ബി ഇൻവേഴ്സ് ദാ ഈ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കുക ഫൈ എ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ എ ഇൻവേഴ്സ് അതിൻ്റെ നടുക്കാണല്ലോ എക്സ് വരുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ എ ബി നടുക്കൊരു എലമെൻറ്റ് എ ബിയുടെ ഇൻവേഴ്സ് ഓക്കെ ഈ ഫോമിലല്ലേ വരുന്നത് എ നടുക്കൊരു എലമെൻറ്റ് എ ഇഡ് ഇൻവേഴ്സ് അങ്ങനെ എ ബി അതേപോലെ നടുക്ക് എക്സ് ഉണ്ട് എ ബി ഇൻവേഴ്സ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഫൈ എ ബി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ ശരിയല്ലേ അതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഫൈ എ ബി ഓഫ് എക്സ് ശരിയാണല്ലോ അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുമല്ലോ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫൈ എ ഇൻ ടു ഫൈ ബി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈ എ ബി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടി ഫൈ എ ബി ഓഫ് എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എവിടുത്തെ ലെമെൻ്റ് ആണ് ഇൻ ഓഫ് ജി ലെലമെൻ്റ് ആണ് കാര്യം എന്താണ് ഇൻ ഓഫ് ജി ലെലമെൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈ സഫിക്സ് എ എന്നാണ് ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റ് ജിയിലെ എലമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഓഫ് ജി ലെലമെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പം നമുക്ക് ഫൈ എ ബി എന്നല്ലേ കിട്ടിയത് ഫൈ എ ബി ഇൻ ഓഫ് ജി ലെലമെൻ്റ് ആണോന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന എവിടുത്തെ എലമെൻ്റ് ആയിരിക്കണം ജി ലെലമെൻ്റ് ആയിരിക്കണം എ ബിയും ഗ്രൂപ്പ് ലെലമെൻ്റ് ആണ് ഗ്രൂപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമല്ല അത് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ എവിടുത്തെ ലെമെൻ്റ് ആയിരിക്കും ജി ലെലമെൻ്റ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ഫൈ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ എവിടുത്തെ ലെമെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇൻ ഓഫ് ജി ലെലമെൻ്റ് ആയിരിക്കും അത് ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു ക്ലിയർ ആണല്ലോ ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട അസോസിയേറ്റീവ് ആണ് അസോസിയേറ്റീവ് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം കോമ്പോഷൻ ആണ് ഫങ്ഷൻ കോമ്പോഷൻ അസോസിയേറ്റീവ് ആണ് അതായത് ഫൈ എ ഫൈ ബി ഇൻ ടു ഫൈ സി ഈക്വൽ ടു ഫൈ എ ഇൻ ടു ഫൈ ബി ഫൈ സി എന്ന് എഴുതാം ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് എഴുതാം ഇനി നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതിനകത്ത് പ്രോബ്ലം ആക്കും മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഫൈ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഓഫ് ജി ലെലമെൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം കാര്യം ഇ എന്ന് പറയുന്ന ജി ലെലമെൻ്റ് ആണ് ശരിയല്ലേ ഫൈ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഓഫ് ജി ലെലമെൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ എവിടുത്തെ ലെമെൻ്റ് ആയിരിക്കണം ജി ലെലമെൻ്റ് ആയിരിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ അതായത് ഫൈ ഇ ഇൻ ഓഫ് ജി ലെലമെൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ജി ലെലമെൻ്റ് ആയിരിക്കണം ജി ഗ്രൂപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഐഡൻറ്റിറ്റി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതായത് ഫൈ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഓഫ് ജി ലെലമെൻ്റ് ആണ് ഈ ഫൈ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ലെമെൻ്റ് കൂടെ ഏത് എലമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഫൈ എ എന്ന് പറയുന്ന ഏത് എലമെൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഫൈ എ ഇൻറ്റു ഫൈ ഇ ആയാലും ഫൈ ഇ ഇൻറ്റു ഫൈ എ ആയാലും എന്ത് തന്നെ കിട്ടത്തോളൂ ആ ഫൈ ഇ എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എലമെൻറ്റ് ഏതാണോ അത് തന്നെ കിട്ടത്തോളൂ അതുകൊണ്ട് ഫൈ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ ആയിരിക്കും ഡെഫിനിഷൻ അനുസരിച്ച് ഗ്രൂപ്പിന് ഡെഫിനിഷൻ അനുസരിച്ച് എന്തോ പറയാം ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണ് അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫൈ ഇ ഇൻറ്റു ഫൈ എ ഫൈ ഇ ഇൻറ്റു ഫൈ എ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈ ഇ എ എന്ന് എഴുതാം ഇ എ കാര്യം ക്ലോഷർ പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരിയല്ലേ ഫൈ ഇ ഇൻറ്റു എ ഇയും എയും ഗ്രൂപ്പിൽ എലമെൻ്റ് ആണല്ലോ അന്നേരം ഇ ഇൻറ്റു എ എന്തായിരിക്കും ഇ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണ്ട് ഇ ഇൻറ്റു എ എന്ന് വെച്ചാൽ എ വരത്തില്ലേ അതായത് ഫൈ ഇ ഇൻറ്റു ഫൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈ എ എന്ന് വരും അതായത് ഫൈ ഇ എന്താണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ആകുമ്പോഴേ അങ്ങനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഫൈ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇൻവേഴ്സ്